。喂，那个小云她怀孕了？什么？怀孕了？你小子可以啊！一天就给人家姑娘搞怀孕了？这么说，我要有干儿子或者干女儿了？呃，不过她父母可能不太会同意。不同意，我兄弟要娶她女儿，那是他们龙家的荣幸。你等着，我这就赶过去给你撑腰。你小子可以啊！见了面就要孩子，第二天就提亲，嘿，不愧是战狼队长。笑玉梅的说：“呃，小云回家后肯定要面对来自龙家的压力。我是个男人，绝对不能把这些事儿都推到小云身上。”对了，来之前你嫂子和我拿你之前存在他那的分红，还有上次期货站你投的钱的利润，给你置办了彩礼，你不会怪我们乱花你的钱吧？老板，钱这块你是知道的，我都懒得管，麻烦死了。你跟嫂子想怎么花就怎么花，花光了也无所谓，我继续赚就是了。好。不过还是得让你过过目。说吧，十一笑着将彩礼清单拿了出来。冷风看后顿时倒吸了一口凉气。老板，这你觉得龙小云是个怎样的女孩？小云是个好女孩。当年我出了事，是她第一个站出来力挺我的。这么多年了，她一直痴情的等着我，甚至不惜跟家里人决裂，也要跟我私奔。我冷风这辈子绝对不会辜负她。好，既然你心里有数，我这个当兄弟的肯定要挺你到底。走，咱们一起去提亲。今天我不是你老板，我就是你的家里人，亲兄弟。十一哥，谢谢你。矫情什么？先把弟媳给我拿下再说。走，十一哥带你去提亲。十一哥，我我待会儿说什么好？你说呢？一会儿姿态放低一点，人家说什么难听的话，你也别往心里去。换位思考一下，你要是有个闺女，突然怀着孕回来了，还带着拱白菜的猪回家了，你是什么态度？那我估计得拿杀猪刀出去迎接了。二位好，我叫千十一，算是冷风的家里人。冷风这小子不懂事，我就赶紧来一起上门赔罪了。那个。叔叔阿姨，对不起，都是我的错，跟小云无关，有什么怒都冲我来，千万别责怪小云。别，我可受不起。冷风，你可真够有本事的，把我闺女忽悠的坦坦转啊！这又是绝食，又是要断我家后的，这是死心塌地的要嫁给你啊！我想问问，你有什么资格娶我女儿？我爸，你别这样。我龙家乃是皇亲国戚，战士世家，你呢？犯过事儿。现在又只是个保镖而已，要身份没身份，要地位没地位，又能给小云什么？龙叔，这不是孩子感情深厚吗？而且都是现代社会了，您身为战士，当然要以身作则，支持自由恋爱，不是吗？况且我兄弟在社会上还是有些身份和地位的，当然了，钱也有不少，绝对不会苦了小云。他，我龙家虽说是战士世家，但资产规模也已经有数十亿之巨，小云更是从小锦衣玉食惯了，吃的、住的、用的、穿的。全是最顶级的，哪怕他再有钱，撑死不过是个身价千万的暴发户罢了。我女儿嫁给他，生活质量定然会降低许多，数十亿，那点钱恐怕还不够我兄弟身价的一个零头。他三年前，他狼狈逃去港城，身无分文，还带着个拖油瓶。三年后，你告诉我他身价超过了我龙家，而且还超过了很多。原来他就是用这种鬼话骗我女儿的。冷风，人可以穷，但绝对不能没有骨气。撒谎的人是我龙应最讨厌、最恨的。冷风，去把彩礼拿给龙叔看看吧。好，叔叔阿姨，这些黄金总共加起来有一吨重，算是给小云的五金了。另外这些一共是十一零一块钱的礼金，代表我对小云一心一意。还有这些，这是港城千世一品的钥匙，这是帝都一柳书院的钥匙。最后这些车钥匙，从限量款跑车到舒适型房车，还有安全型的防弹车，应有尽有，每一辆。都是独一无二的定制款，我是真的爱小云，我请求你们给我一次机会，我要娶她，我会用一辈子去呵护她，珍惜她，对她好，绝对不让她过半点苦日子。彩礼是价值不菲，可还没能让我能直接把女儿卖给你。这些彩礼，若是我龙家真的想要，并非收不到。冷风，你还漏了一份彩礼没给呢。龙叔，你看看冷风的这份彩礼，能不能代表他的诚意呢？龙应接过文件，浏览了起来，瞬间脸色震撼一片。十十一先生，好好大的手笔啊！爸，到底是什么东西啊？哎呀，你急死我了！快说啊！是是一块油田，而且是骆驼国近期拿出来拍卖的油田里最大最难买的三十五号油田，霸国地主去谈判都没买到，没想到现在成小云你的彩礼了。十一个，这彩礼太贵重了，我这是拿你的钱和你的股份置换的。并不是花的我的钱，你别怪我乱花钱就行哈。老龙，差不多得了，我看这门亲事能行。喂，那可是一块油田啊，我要是嫁了，咱家就有一块油田了，说出去多牛逼啊！龙家主，我兄弟是拿着百分百的诚意来娶小云的，这些彩礼加起来，应该能代表他的心意了吧？好，冷风，这门亲事我同意了，但是还有一个条件，希望你能答应。叔叔，您尽管提，只要我能做到，我肯定答应。是这样的。我龙家一脉单传，到了小云这儿就他一根独苗了。所以呢，我想让你入赘龙家，你看如何？爸，你胡说八道什么呢？都什么年代了，你还让人当赘婿？冷风，等你入赘我龙家之后。
，孩子生下来就必须姓龙，而且财产你一分钱都拿不到。你不是说爱小云吗？不是能为她付出一切吗？既然如此，何必在乎入不入赘呢？都是个形式而已嘛。叔叔，我是爱小云，甚至能为她付出生命。可是我从小到大接受的都是传统思想教育，孩子是我的，那就必须跟我姓。至于财产什么的，我可以一分钱都不要，这个无所谓。如果你不愿意入赘。这门亲事我也只能作罢。小姨，你也看到了，我给他机会了，可是他不中用啊。爸，你这纯粹就是恶心人，哪有你这样的？龙家主，我兄弟身家百亿，又是鸿蒙会的会员，而且程颖你也看到了，就这样，你还是不愿意痛快的成全他们二人的幸福吗？我同意了啊，以他的身份给我龙家当赘婿，难不成还委屈了他？我兄弟这样的人都配不上你女儿，我倒想问一句，什么样的人才能正常娶你女儿？你可知我龙家背景？不知。仍乃皇室之姓，我龙家属皇室分支，又是战士世家，寻常的商贾走卒，任你身家再高，也不配高攀我龙家。如果这次来求婚的是巅峰时期的商家大少呢？哼，就算是巅峰时期的商家，要迎娶我女儿，也必须拿出真本事来。除非是商家大少能晋升到二星战王，或者在商圈做出特别大的贡献，得到吴老星的青睐，我还会考虑一下。否则，我绝对不会把女儿嫁给他。我跟你交个底儿吧。如果今天提亲的是你，或许我能给你这个面子。可惜提亲的是冷风，说白了，他不过是你身边的一个保镖而已。想要娶小英还不够资格啊、哦。那什么样的人才算有资格呢？若想用财富迎娶我女儿，起码得像你这样位列大夏国首富，身家数万亿计。若以能力，起码要做到副总督的位置。当然。这些都不是我最中意的，我最中意的、最优先考虑的还是战士。只要是一名一星战神，我不管他的能力与财富，我都会答应。可惜啊，冷风曾经犯过事，莫说是一星战神了，重归战区当一名普通的战士都没可能了。所以让他入赘我龙家，已经是看在你还有他的诚意份上，做出的天大让步了。不就是一星战神吗？这有何难？此言一出，全场一片寂静。龙应先是一愣，然后没忍住，狂哭大笑了起来。十一，你这个笑话可真够好笑的！一星战神可不是什么大白菜，你难不成以为有钱就能封神？十一，没把握的事儿你可别瞎说啊！小云，既然十一哥说有办法，那就一定是有办法。我相信十一哥，就像我相信你一样。走吧，冷风，带你册封战神，咱们再来提亲。好，小云，你好好在家养身体，我一定会来娶你的。行，如果真搞不定，你可不能跟我搞完失踪这套哈。否则，我弄死你儿子！冷风郑重地点了点头，随后两人扭头拂袖而去，没有半点犹豫。难道这个十一真的有办法让冷风成为一星战神？真以为战神是什么阿猫阿狗吗？全大夏一共才有几个战神，哪一个不是差点把命丢在战场上才换来的封号？退一步说吧，就冷风这个犯过事的前科，你觉得他还有机会和资格吗？十一哥，我们现在去哪儿？去总督府。去跟沈总督谈一笔生意，顺便把你册封战神的事情给办了。很快，两人来到了沈奥的府上。十一，你找我有什么事吗？来跟沈总督您谈一笔生意。什么生意？这次的册封仪式，我想加一个人进去。我兄弟冷风，前战狼大队队长，我想让他也册封个一星战神。十一，你当这是过家家呢？这是能随随便便往例家人的仪式吗？知道啊，所以我不是来跟沈总督您商量吗？不行，绝对不行。这事儿没得商量，你这是在胡闹。如果我说把夜岩油开采技术使用权无偿授权给大夏国使用呢？沈奥被十一的一句话给干的低头沉默了下来。册封仪式加塞一个保镖，的确是离离原上谱的事情。换成其他任何人，哪怕是巅峰时期的商营，沈奥恐怕都会直接一脚给压踹出去。然而十一给的实在太多了。如果不行就算了，大不了我去找其他国家谈这件事。我相信这个条件，莫说是册封个一星战神了，就算是给个总指挥的名头，对方都不会眨一下眼。哎哎哎！十一，有话好说，我这边是没问题。这样，我帮你向上峰问一下，你先别着急，成吗？行，虽然不符合规矩，但是十一给的筹码太诱人了，我认为可以破例。况且，冷风这个人我背地里调查过，小伙子就是有点冲动，本质还是一名非常合格的战士。行，答应他。另外，反正都给封号了，那就给的高一点，让十一看到我们的诚意。这样。十一改封为副总督，冷风册封一个四星战神吧。必要的时候，我们也能用这个封号召集冷风还有红星安保集团的那群人为国效力。上峰这是想借此机会拉近跟十一的关系，甚至是在讨好十一。十一，上峰答应了你的条件，这笔买卖成交。好，谢谢沈总督了。行了，冷风，这下所有的事儿都解决了，你不光能娶媳妇了，身份还能回归了。
，校园等着我，等我荣耀加身，归来娶你。